有人吗？有人吗？有人吗？有人吗你的身材真好啊！你怎么进来的？我要投诉你！王小强，我看你客户洗澡可是要蹲大狱的，应该庆幸你只是开除你。小妖精，少丢了工作，有朝一日我一定让你在我胯下求饶哎呀，苏哥哥，你真的太强了！我车震了，这下有好戏看了。苏哥哥，人家还想要吗？啊！你怎么了？你怎么了？你怎么了？哎呦我操！你还愣着干什么？赶快救人啊！小伙子，如果不是你，我早走在黄泉路上了。你有什么要求，尽管跟我提。松总，他就是一个送外卖的，你给他几千块钱打发就算了。你给我闭嘴！嗯、我想要一夜暴富。来，请进。这地方我是不是来过？嗯。哎，进来呀。啊、哦。虽然不能让你一夜暴富。但给你找一份待遇丰厚又体面的工作，并且让你住在我的豪宅，我宋哲还是办得到的。宋总，这太让我受宠若惊了。小姐，可我就叫我大哥，在这里就能在自己家一样，随意点就行。嗯、蓉蓉，老公，今天可是我的排卵期，你还不赶紧过来？嗯。我给你介绍一下，这是我远房表弟王小强。嫂子好啊！我操，这不是投诉我的小妖精吗？怪不得欲求不满呢。哇，这双小手就像没有骨头一样，让我摸几下真爽死了。咱们是不是见过？小强，你嫂子问你话呢。就这么两下，能怀上吗？宝贝儿，今天太累了，这次先将就，明天，明天看我怎么收拾你啊！我都他妈快被林小贝掏空了，到你这儿怎么可能还行啊？我去洗洗，你先睡吧。啊！老婆，你没事吧？老婆，没事，滑了一跤，你去睡吧、啊。老婆，那你自己小心点。荣姐，我在水下看，你身材真好啊！谁叫你偷看了
。你呀、啊，是你把我关在浴室里的。你，你千万不要被我老公知道了。可以是可以，但是你要答应我个条件。什么条件？我要跟你一起洗鸳鸯浴。滚！不行就不行呗，干嘛骂人呢？不过这身子真好。啊！疼吗？你往哪儿看呢？当然是最好看的地方啊！快点扶我回房间。除非你亲我一下。看来这个女人对我有意思。赶紧出去，等下你哥就醒了。荣姐，你真的好美啊！你走不走？除非你再亲我一下。不可能，再不走，叫你哥了。你要叫，早叫了，还会等到现在？蓉蓉，今天就算了，明天我们非跟你大战三百回合不可。这下满意了吧？王小强，你这是要走上人生巅峰了呀！陈先生，根据化验单上显示，您的精子成活率连百分之一都没有。也就是说，您这辈子都很难让妻子成功受孕了。啊！没想到我宋哲居然要绝后了。哎呦！宋总，这是等一下开会要用的文件，您看一下。哎，这小子身强体壮，不错，可以借他的床。蓉蓉的家产不还是我宋哲的吗？哎呀，你弄痛我了！人呢？小强，你小子怎么这么快？哎呀，嫂子眼罩取下来了，我就慌慌的逃出来了。哎呀，小强，这次就算了，我们下次再找机会。老公，你去哪儿了？人家等的好心急呀、啊。好，好。我马上就来。哎，这么好的机会居然让我错过了，亏大发！嗯，哲哥哥，你不是说要跟我结婚的吗？怎么现在又对家里的那个黄脸婆那么上心，而且还不惜借助身子？就算我想要她怀孕，不过是想要她娘家的家产罢了。我宋哲的一切。都是你林小白给的，那我小强怎么办？等蓉蓉怀上孕，我有的是办法让她消失。还是哲哥哥你优秀啊！快去看看。没事的，一个扫地的大妈碰翻了绿植而已，没关系的。只要不让我小强走，不要让不相干的人坏了我们的雅兴。哼，既然这么看不起我，为什么还要帮我？王小强，我相信你应该也听到过，你不过是宋泽的一颗棋子罢了。还看不上我，那我走不就行了吗？如果有个办法，既能让你得到宋泽的娇妻，还能得到他的妻，哪有这样的好事？如果你能听我的话，我还要再加大筹码。什么筹码？
这是佩服。苏晴哥，你缠我的。没想到王小强竟然连林小贝这样的尤物都能拔到，真是太厉害了！你不是问我是不是缠你的身子？我缠呢。如果你真的想要得到我的话，你就得更加听我的。只要你给我，让我做什么都可以。事情很简单，你只需要帮我偷个东西。看来天下还真没有免费的午餐。偷什么？宋泽家有个保险柜里有个古董花瓶，你去帮我偷出来。哎，如果你能帮我把古董花瓶拿到手，你让我做什么我都愿意。保险柜，我怎么可能拿到？这身子还是自己留着吧。你可别忘了，等马蓉怀上孕之后，你可是要被宋哲嘎了的。可是我还没等到马蓉怀孕，我就先被送进去了。如果我能让你全身而退，如果我能让你全身而退，如果能让我王小强尝到两个美女的甜头，就算是死我也是了。林小贝，你确定能让我全身而退吗？我用我林小贝的吻起誓。刚刚那只是定金，事成之后，我定会奉上丰厚的礼款。我王小强一定会让你成为我的胯下之臣。小强，你哥呢？他今天应酬去了。可是我还准备了烛光晚餐呢。你还想着宋哲啊？他早就跟林小贝那个小妖精潇洒去了，你还不如便宜我呢。他既然不在。我陪你吧，好吧。龙姐，敬你一杯，谢谢你和大哥收留我。小强，不瞒你说，你的到来让我死气沉沉的生活增添许多色彩，我也干了。喝多了吧？有点晕。喝多了吧？有点晕。你是谁啊？我我。淑晴，这是宋哲的远房表弟王小强。小强，这是我的闺蜜穆淑晴。啊、哦。哎。哎呀，好了，别闹了。我今晚本来想和宋哲喝一杯的，谁知道他今晚加班。小强在家，我们就随便喝了两杯。哦。是挺随便的。哎呀，舒晴，你来找我干什么了？我吧有个项目，我想着反正是赚钱的项目，给其他人做也是做，还不如让你们家赚这个钱啊。果然有钱人的朋友也是有钱人的。这个女人又漂亮又有气质，真是让人不心动都难呐。来都来了，咱们三个就一起喝一杯吧。你怎么了？你怎么了？我没事，我没事。看来。这两个人之间的关系不简单。蓉蓉，你胆子可真够大的呀！养这么一个小白脸在家
，就不怕宋哲发现啊？你们俩现在发展到哪一步了？你说什么？我怎么不明白啊？别在我面前演戏了，我顾抒情可是火眼金睛。你们是什么人？你就是宋哲老婆？放开我嫂子！叫的挺亲热，既然宋哲是你大哥，那就请你大哥把赌债还上。什么？我老公居然在外面赌博！他可说了，三天之内不还钱，就拿你来抵债。哼、啊！哎呀！他可说了，三天之内不还钱，就拿你来抵债。不可能，我老公绝对不会做这种事情。你们还不太了解宋哲吧？他都同意了，你们还有什么可说的？啊、哎呀！啊！嫂、啊、子，你两个女人在我手下，确定还要打下去吗？啊他们不会对嫂子怎么样吧？嗯嗯嗯到底欠了你们多少钱啊？什么？你有钱来还吗？你说个数。三千万。我还以为多少钱呢，才三千万。你把我们放了，我立刻转给你。钱给你转过去了，<笑>你们赶紧走吧。钱都拿到了，不过兄弟们，哎<笑><笑>，放开他们。那<笑><笑>。<笑>还是报警吧。谢谢你啊，小强。还是让你们受到了伤，我心里真的过意不去，没保护好你。没关系，你已经很优秀了。小强，今天多亏了你，如果不是你在家，后果真的不敢想象。照顾你。安慰你是我的荣幸，也是我的责任。谢谢你走进我的生活，也谢谢你走进我的心里。就你嘴皮！老婆，老婆，他们没有对你怎么样吧？你还敢有脸回来？对不起，我再也不赌了。如果不是小强在家的话，后果不堪设想。谢谢你啊，小强，你帮大哥挡了这么大的事儿，大哥一定好好报答你。大哥，你对我这么好，这是我应该做的。我先回房休息了。大大哥，你这是干什么？小强啊，我只是想借种生子，你小子千万别给我打歪心眼。自己在外面偷心，还怕老婆回去出墙？大哥，你对我这么好，我救嫂子不是应该的吗？你放心，那那个，我对嫂子只有只有敬畏之心。这么差错，哎，是你说没劲，让嫂子尝到我的甜头，就没你什么事吧？大哥，嫂子今天受到了惊吓，你好好安慰安慰她。我看这件事儿宜早不宜慢，至于。老公，人家今天晚上特别想要。人的不能怪我呀，我的家产早就输光了。要是再没有孩子，你们马家的基业可就轮不到我手了。You tell me I lost you. And tell me I'm. <笑>来了，老婆，老婆，<笑>老婆，老婆。宋哲，就是个混蛋。哎呦，我的好宝贝儿，我就是混蛋，我再也不混蛋了，我混蛋，我混蛋。好了好了，别打了。对了，抒情替你还了三千万。
，不过我今天还……幸好舒晴还给你介绍了个赚钱的项目。哎呦，我的好老婆啊！哎呀，好了好了，睡吧睡吧。为了这个大好消息啊，咱俩是不是也得干一杯啊？我头好晕啊！小婷，都都都全靠你了。老公，人家现在特别想要。好好好，我现在去洗洗，马上就来啊！等着，老公，你快点呢！小强，小强，快点！马蓉我已经下了药了，你现在睡着了，你现在来，速战速决！来来来，快快快！哎哎，大哥，你确定你不后悔吗？哎呀，你这是帮大哥的忙了，你千万不要有心理负担啊！好，我现在就去。快快快我老婆怀孕，苏哲一定将你碎尸万段。荣姐，今晚弟弟我一定让你体验到前所未有的感觉。老公，这么晚了，谁给你打电话？你是想要吗？嗯啊！怎么回事？哎呀，又没有得手。顾淑晴来电话了。顾淑晴现在给你打什么电话？真是坏了我俩的大事儿。我也不知道啊。算了算了，等下个时机吧。我先进去。喂，淑晴姐，找我有什么事儿吗？我家一条，快点！好好好，你给我发位置，我现在马上到。不会吧？这个富家千金顾淑清也要对我投怀送抱？我王小强可真要走上人生巅峰了呀！淑清姐，你怎么了？我好像被人下药了，要不我送你去医院吧？哎，不，那我该怎么做才能帮到你？我,我现在有一些燥热，需要需要。舒晴姐，只要你需要，我就是死也愿意。啊，不要你死。哪里傻？这幸福来的也太突然了吧！没想到外表这么高冷的女人，发起骚来这么狂野。
秋姐姐，我要开始了。不行不行不行不行不行！看来我还是不能太心急。对不起，我还是不能放任自己。也许我可以用别的方法帮到你。啊、不好，我妈来了。啊、你在这儿别出声。你怎么不敲门就随随便便进人家房间啊？你呀，都二十六了，男朋友都没有，连妈妈进你房间也要敲门吗？阿姨，你再晚了一会儿，你的老姑娘就有男朋友了呀！妈，你呀，时间不早了，您就赶紧回去休息吧啊！你现在赶紧离开，书记姐。既然伯母这么想让你谈恋爱，你就大大方方把我介绍给她。想得美！不知道这辈子有没有这机会呀、啊？哎，赶紧走！哎哎哎！喂，老哥，咱们舒淇找到男朋友了。小强，李小贝。你怎么会在我车里？这可不是你的车啊，这是宋哲的。你怎么在这里啊？这话应该是我问你吧？我我这里有个朋友，是不是顾淑琴啊？你你怎么知道？马蓉最好的闺蜜住在这儿。那你呢？我也住在这儿啊。虽然你住在这里，但是你肯定不是这里的业主。我为什么不是这里的业主？这里的房子价值几千万。林小贝，你还不够资格啊！我就不信没有我林小贝买不下的房子。哎，林小贝，你说说狠话就算了。这里的房子价值几千万，是我们这种穷光蛋能这辈子买得起来的吗？王小强，你信不信？只要你听我的话，我保证咱俩都能住在这儿。怎么个？只要你帮我拿到那个古董花瓶，我保证你在这小区买套房。<笑>好。一言为定。难道就没有一点鼓励？就知道你是个不见兔子不撒鹰的主。就这么一点啊，连我的启动资金都不够。只要你让我见到成效，我林小贝帮你赏翻天。看来这古董花瓶。这里是有惊天大秘密了，小强，你怎么黑眼圈这么重？昨天晚上干嘛去了？昨天我老家兄弟来找我了，就多喝了两杯。那你今天就不要上班了吧，在家好好休息。哼<笑>，谢谢大哥，谢谢大嫂。那你赶紧休息吧。刚好趁着宋哲不在家，我好好在他家找一找这个观音摆件。看来你对这个小兄弟很上心，不上心不行啊，毕竟他是我的救命恩人。好，好，好，我狼心狗肺，你知恩图报，我上班去了。你又不是没见过男人，除了你大哥，我还真的没见过别的男人。小强，昨天晚上那个是不是你？我现在就把宋哲的计划和他说，他会不会恼羞成怒的将我赶出去？我看还是先兜着吧，不可能。啊，我昨晚跟我老家的朋友去喝酒，怎么会是我？
可是我觉得宋哲的喘气声和你好像，是这样的声音。对对对，就是。说明你太想我了。你干嘛呀？你不是想知道昨天晚上到底是谁吗？现在请好好听听我的喘息声。到早上的会是谁呢？看来今天那个大项目要耽搁了。抒情，你怎么来了？我来问你借个人。借人？借谁啊？我想借你小兄弟一个。我来问你借个人。借人？借谁啊？借你小兄弟一个。当然可以。不过我要问一下，你用多久？保密。走了。哎，等一下，换个衣服。淑琴姐，你带我来这里做什么？作为感谢，我打算送你一套别墅，随便挑吧。淑琴姐。真不用啊，只要你愿意，我愿意为你入场。我顾淑琴从来不欠人情，你尽管挑好的。其实我更愿意为你入场。你还是好好选你的房吧。真的可以任意挑选吗？当然了，不过等一下你还得跟我回趟家，去见我妈妈。上次都怪你乱扔衣服，我妈妈现在非得让我带男朋友回家。那承认我是你男朋友了吧？自己闯的祸就要负责，不过我还会再送你一辆车。我没听错吧？做我的男朋友，最低标准都得有房有车吧？赶紧挑。你真的愿意为我又送车又送房？走吧，这下都是你的报酬。顾淑琴啊，别说你送房送车了，就是什么都不给，你勾勾手指头，我王小强还不是火箭般冲上来？哎，快走，再给你做个全身 SPA。妈呀，直逼人生巅峰！<笑>妈，这就是我跟你说的青年才俊王小强。你好，你好。这小强长得一表人才，妈妈非常满意。快，你们上楼坐。宝贝女儿，妈今年能不能抱上孙子，就靠你了。妈。看来你妈妈也是把你交给了我呀。你居然以为有顾淑琴这么容易拿下？好姐姐，我是真心喜欢你的。说实话，你和蓉蓉有没有关系？当然有啊。什么？她是我嫂子呀。我还以为你们两个以前……我该不该跟淑琴说实话吗？算了，现在还不是时候。晶晶，你看我都舍命救你两次了，对我好点吧？第二次也算舍命吗？嗯当然了，你知道那种欲火焚身却得不到释放的感觉吗？不要再说了。不行，我来了。他怎么来了？他怎么会来这里？哎呀，来不及解释了，你先藏起来吧。你先在这儿等我一下啊。每次这关键时候就有人捣乱，你王小强可真是命苦，烦死了！你来干什么？我是来……你给我放规矩点！怎么，还是看不上我宋哲啊？你还有脸？要不是我替你管理三千万，我和蓉蓉都要失身了。我就知道你不会不管我的，宝宝，我今天是特意来感谢你的。我妈马上就要回来了，可是人家真的很想你啊。宋哲，要。
要不是为了蓉蓉，我对你一忍再忍，我警告你，你给我放规矩点。你到底看不上我哪儿啊？那次只是个意外。好吧，蓉蓉上次跟你说的那个项目，你放心，还是你的。<笑>那就好。哎，我上次送你的红酒很好喝哦。好了好了，你先走吧啊。嗯，王小强，什么王小强？我不知道你在说什么。这明明就是王小强的外套。这外套难道只能他有吗？家里是不是藏了男人了？让他滚出来！王小强，王小强，被发现了！王小强，王小强，他妈滚出来！宋哲，你有什么资格在我顾淑琴家里大呼小叫？滚！记住你说的话。你觉得你现在的身份和财力，能够对我造成什么威胁吗？别说大话了。王小强，出来吧。顾如晴，都走了，没发现什么？没事儿。他来干什么？他就是来说些感谢的话，不就是那三千万吗？我就当送给他了。哎，干嘛生气啊？是因为刚刚的气氛被破坏了吗？喂，哎，大哥，什么？要我现在过去？啊？好，好，我马上就到。好，好啦，以工作为己，先去吧。淑琴姐，你等我回来，我忙完就回来。大哥，你找我有什么事吗？你刚刚去哪儿了？刚刚我陪嫂子去了一些商场，怎么了？当时就是穿着这件外套。是的呀，大哥，我只有那么几件外套，只能天天穿了。那你和顾淑琴有联系吗？没有啊，怎么了，大哥？没事，去吧去吧。想要套我的话，王小强可不是嫂子。嗯、对不起啊，小贝，这两天一直状况不断，没有来得及及时下手。王小强，你可要自己想清楚，这不单单是为我一个人而分的，不要不上心哦。我告诉你啊。我也没有办法。好，你放心，我一定会帮你找出来。我现在就去拖住宋哲，你赶紧给我回宋家，给我狠狠的惩。跟小贝一样，我他妈阅女无数，怎么就看着你来劲儿了？嗯，哲哥哥，这里毕竟是公司，人多眼杂的。想找个清静的地方，好好跟你。好，好，你叫王小强去开个房。王小强，大哥，有用车吗？去酒店给我开个房间。好，我知道了。哎，等会儿，回去别跟你嫂子乱说话啊。好，你放心。呸。吃着碗里的，看着锅里的。你大哥呢？怎么没跟你一起回来？嫂子也真是可怜。宋哲现在应该正在林小贝的身上耕耘。小强，问你话呢。你也不问我，今天淑琴姐接我出去干嘛呀？那你说，刚刚淑琴接你出去干什么？你就这么想听？快说。她让我装她男朋友，她怎么会想到你、啊？也许，看把你美的！哎呀，我的好姐姐，我心里只有你哦。干嘛？你哥等会回来怎么？放心，我哥呀，今天有应酬，回不来了就别做贞洁烈女了呗。你刚刚还说淑琴喜欢你呢。哎呀，我的好姐姐。错了还不行吗？等一下我好好给你赔罪
，怎么跟他？行，今天我是带着任务来的。等我把你干得精疲力尽，我好在家里好好搜一搜那个观音摆件。婷婷，你怎么来了？哎，今天偷观音摆件的计划恐怕是又要泡汤了。但这傻妞很凶猛呀。嫂子，你们刚刚是在干什么？我们，我们刚刚。刚刚你嫂子的衣服上有个线头，我啊帮她拽掉。怎么了？没事。你又是谁啊？你哥不是说是你们的远房表弟吗？难道你不认识？啊，认识认识。你是？我叫王小强，然后我是你表嫂家堂弟的外甥。哦，那是有点远了，我都记不太清了。你来干什么？我来我哥的公司工作呀，看来你又把别的老板炒鱿鱼了吧？不过，你要住在家里吗？那他呢？小强暂时是住在家里呢。那我也住家里。婷婷，家里人有点多了吧？要不我给你去外面租个房？没事儿，不用了，一家人挤一挤挺好的。小强哥，你帮我搬上楼吧。好吧。哎，小强哥，你要去哪儿啊？当当然是回自己房间了。小强哥，你信不信你长得很像我认识的一个人？谁？谁我的梦中情人啊，这么花痴、啊，上来就爱上我了。小强哥，你要去哪儿啊？婷婷，你舟车劳顿的，你先休息一下。石<笑>梦姐，我我没有你想的那样。谅你也不敢，我才不会那么傻，最起码我先睡上了一个再说。你放心，蓉姐，我的心里啊只有你。嫂子，有时候还是跟别的男人保持一点距离吧，毕竟我哥的眼里可容不下沙子。你先管好你自己吧。哼。哎呀，烦死了，一个都没捞着。哎呀，嗯 ，my lips hurt。嗯，哦，嗯，哦，嗯。嫂子，我快受不了了！不会吧，两个美女一起 cosplay， 王小强可大饱眼福了。你穿个护士服干什么？你不也穿了女仆装吗？那是因为我要给家里大扫除。那是因为我马上就要考护士资格证，所以以后这就是我的工装喽。护士资格证？你见过哪个护士拿着大针管给人打针的？再说，你学的可是工商管理。那我可以为了小强多学。哎呀，你们俩能不能不要吵架带上我呀？不能。我们一起搞大扫除。为什么？哼、嗯，如果不借他们的手，我还真没机会找那个板件。你看，桌子上有灰尘，我们赶紧的吧，行动起来！嫂子，这个门怎么打不开啊？那是你大哥的书房
，他一般不让别人进去的。说不定林小贝说的那个东西就在这间书房里。你说这要打扫，我们就彻底打扫干净呗。要不这个房间也打扫一下？那行吧，你先进去，待会儿我去帮你。好嘞。住手！让我这个小护士看看你有没有受伤啊？不是，你看，谁让你这么吓我的？是不是想让本护士给你打针？准哥哥，什么时候给人家转正啊？小白，我所有的钱和精力都放在你身上，你还有什么不满足的呀？那你要人家怎么办啊？一辈子做你的地下情人？我能有什么办法？你也知道，公司现在在走下坡路，唯一能指望的就是马蓉的那点资产。如果把他踢开了，谁给我们钱花？哼、嗯，不理你了。哎呀，我的小猪宝宝，只要我手中有钱，你要什么我就给你什么，行不行？可是人家想要你呀、啊。除了不能给你名分，我宋哲难道对你不好吗？宋哲。我跟了你三年，给过我什么？我想要的，我自己争取。等一下，给你贴一副宋氏的独特丹药，一贴就灵。有这么灵吗？当然了。<笑>好了吗？好了，绝对好了。你刚刚在找什么呀？哦、啊啊，没没找什么，就就是房间挺乱的嘛，我就擦擦一下，擦干净一点。啊那我来帮你吧。好。哎，我哥在这里还有个保险柜呢，我来看看能不能猜出我哥设置的密码。不会吧，这个火娘们不会真的要送人头吧？我哥的生日？啊、呃，不对，我嫂子的生日。嗯，也不对。难道是我的生日？啊？也不对啊。可是，人家就这么等着，什么时候是个头啊？等时机成熟了，我会亏待你的，放心。好。谁动了我的保险柜？你要去哪儿啊？出了大事了，我必须马上回去。快走，被发现了！快、啊、走、啊啊！没事啊，我再试试，说不定就成功了呢。哎呀，赶紧出去吧，大哥同学没有他允许是不能动的。没事、啊，大哥有什么秘密是我不知道的呢？啊啊、你们俩刚在干嘛？没干嘛呀。看到了我哥的保险柜，试着破解一下密码喽。苏大，不关我的事儿啊，我一直阻止他。那又怎么了？我哥的东西，我作为妹妹的，这都不能碰吗？你不懂，你哥根本就不让人碰那个柜子。谁动了我的保险柜？是嫂子，嫂子刚刚打扫卫生的时候碰到的。是你吗？是我，我刚刚想要擦拭一下那个保险柜外面的。打开了吗？我又没有密码，怎么能打开？好了好了，没事了，以后谁也不准进我的书房。嗯，看他那么紧张，林小贝说的重要的东西一定就在这个保险柜中，<笑>看来还要找机会下手。婷婷，你来住怎么能不跟大哥说一声？本来没打算常住的。这样啊，既然来了，那就去各公司上班。嗯。小强哥，从明天开始，我们就是新同事啦。看来这个胸大无脑的花瓶，我是怎么都摆脱不了了呀！哎呀，天哪！哎呀，嗯，那里穿帮了吗？你今天和你嫂子在家，有没有做点什么？幸好不是穿帮了。大哥，当然做了。
我是说过，只有我让你做，你才能跟他做吗？大哥，就我和嫂子还有婷婷，我们三个人把家里里里外外都打扫得干干净净，我都快累死了。记住我说的话吧、啊，没有我的允许，不许碰我老婆一下。大哥，你放心，我对嫂子只有敬畏之心，并没有半点非分之想。好，这两天我再安排，我让你再上柔柔的床。薛以为大哥效劳，不等你安排，我一定要先上嫂子的床，看你把我怎么样。老婆。老婆，你的排卵期是什么时候啊？就算是排卵期又怎么样？就你那两三下有什么用？臭婆娘，如果不是老子的枪里没子弹，会跟你低三下四的。你放心，等你这次排卵期，我一定好好努力。哎呀，你省点心吧。马蓉，等老子把你家里的钱全搞到手，看我不一脚把你踹飞！小强，把婷婷的办公室整理好。好嘞，大哥，我这就去办。<笑>哎呀，婷婷，你不要穿成这样。为什么？你穿成这样，别的同事会无心工作的。真的吗？婷婷，你能不能每天不要这么逗我？我哪有挑逗你啊？我是真心喜欢你的。从我见到你的第一眼起，我就被你吸引了吗？不会吧！反正我就是喜欢你，你得听我的话。不会吧！现在去把门关上，再把窗户关上，抱着我。基本算合格吧，现在要加强任务喽。你要干什么？吻我。嗯，真的受不了了，爱谁谁。嗯，吴小强，你怎么在这儿？我、啊、狗找你。吴小强，没想到你还是个情种，不仅搞了宋哲的老婆情愿，现在还要搞他的妹妹。是他勾引我的。宋哲上辈子一定是刨了你家祖坟。要不然这辈子不可能这样对。行了，别开玩笑了。对了，你托我办的事差点办成了。你找到那个保险柜了？对啊，但是我不知道密码。啊。我有个办法。什么办法？我可以做个他的指纹模型。对呀、啊，我只要带上他的指纹套，我不就可以打开密码了吗？我们分头行动。那个，不要因为贪恋美色坏了我们的大事。好，好，我知道啦。宋婷婷，你怎么又来？你跟那个林小贝在楼梯间聊了什么呀？没聊什么呀，就聊工作上的事。别想骗我！真的没什么。你信不信我告诉我哥？哎，千万别，千万别！求你了，还不行吗？你不会是看上了他了吧？怎么会啊？他还没你一半好看。<笑>真的吗？<笑>看来胸大还真是无脑啊！张总，您就再宽限我两个月，容我再想想办法。宋哲，我可是已经宽限你好几个月了，你要再想不出办法，你的公司就要划到我的名下了。我知道，我会尽快想办法的。好，我就再给你两个月的时间。如果你拿不出钱，咱们只能法庭上见了。为了我的融资，一定要让马龙怀孕了，真是便宜王小强那个小王八蛋。大哥，你找我有事儿啊、哎？坐。小强，你嫂子就排卵日了，你好好做好准备。好，我知道了。去吧。嫂子，我来了。今晚我就让你好好尝尝做女人的幸福。老婆，你确定今天是排卵日吗？怎么，我还能骗你呢？一两下子。哎呦，老婆，你知道我不是哪个意思？我不是想要个孩子吗？那我们还不赶紧开始，造人行动？哎，又来这套！哎呦，我今天要跟你玩点不一样。我才不要带这个！我
的好老婆，听话了，带上这个，今天的体验一定不一样。上次你说带这个，就害得人家不舒服。这次不会了，乖啊，乖乖乖，乖啊。办完了事儿就赶紧出来啊！知道了。去。蓉蓉，这下你好好享受一下父王小长的功夫。蓉蓉，要不是老子现在没钱，怎么能让你在别的男人胯下这样？哥，你怎么在外面啊？那里面的是谁啊？甜甜，如果你想要住的长久，最好什么都不要管。可是，里面传出来是两个人，那个的声音。闭嘴！我的事情你稍大点，不然马上收拾你的东西，给我滚！人家这不是关心你吗？你干嘛凶人家？好听听，好多事情你不懂。哥呀，也是为了振兴我们宋家。那你要答应我一个条件。什么条件呢？我要和王小强在一起。什么？我不管，我就是喜欢王小强嘛。好好，爱喜欢谁你就喜欢谁。嗯，啊，哥，你最好了。那我去睡觉了。小强，你睡得我老婆还不够，你还打我妹妹的主意，一定不会放过你。大哥，我的工作完成了，剩下的交给你了。兄弟，啊，辛苦了，补一补。老公，怎么一结束你人就不见了？哎，在呢，在呢，我上厕所呢。来来来，老婆。啊。老公，你今天真是太棒了，我真是爱死你了。这都是我这段时间健身的效果啊。王小强，只要蓉蓉一怀孕，我他妈立刻送你去干药。婷婷。你要干什么？怎么，你只喜欢嫂子一个人吗？你在说什么？我根本听不懂啊！你装什么蒜啊？刚刚从嫂子房间里出来的是你吧？你别乱说啊！我乱说，我从喘息声就能听出是你。你先立刻出去。要是我不听你话呢？我现在就喊我哥，你要非礼我？你可别在你哥面前血口喷人！谁让你总是拒人，千里之外呢？这可是你自己送上门的，<笑>可怪不得我了。等下个月你怀孕了，咱们就赶紧去给你爸报喜。你怎么那么笃定，我下个月一定能怀孕？你刚刚不是说我很强吗？不是强就能怀孕的。不过，你今晚的风格确实不太一样。我最近找个高人学习了一下，解锁了好多新花样。不是花样的问题，是……哎呀，反正说不上来。哎，你别乱想，要不我们再试一次，让你好好感受一下。哎呀，我今晚已经到了了，没心情再折腾。你先睡吧，我去洗洗。好吧，这可是你自己送上门的，可怪不得我王小强。小强，我有件事想找你聊一下。好，那我们换个。就在这里聊吧。你大哥还没睡踏实。好吧，聊什么？我怎么感觉刚刚的那个不是宋城？不是大哥，还能是谁呢？我怎么感觉我在那个人的身上闻到了你的味道？我就知道是你，王小强。你就别胡思乱想了，每个人都在成长和进步，可能大哥已经开悟了。也有道理。大哥还没有睡踏实，你
你还是赶紧回去吧。哎呀，嗯，我怎么听到有女人的声音？哎呀，我怎么听到有女人的声音？哪里有女人啊？熊姐，你听错了。不对，这个声音像婷婷的声音，不会是？熊姐，没有的事情。不行，我一定要看清楚。老婆，给我倒杯水，好渴呀。王小强，你还敢说跟我嫂子没什么？确实挺纯洁的呀。你以后让他给我老实点儿。疼。以后他只能属于我一个人的。哼。兄弟，你刚跟着我享了福，这下立刻就要受罪了。老公。我想接小强一用。你要干什么？我有几个奢侈品包包到了，我想让你帮我取一下。小强，你今天就听你嫂子的吩咐吧。好，我知道了。最好给我守住你的底线，回来我可是要检查的。荣姐，你是不是疯了？我是疯了，我现在就验证一下我的想法。虽然有些疯狂，但是我想知道。想知道什么？你只要按照你内心的想法出牌就行，我会找到答案的。怎么了？昨晚那个是不是你？哎呀，荣姐，你怎么还在纠结这个问题？当然不是我，不然你以为刚刚那个算什么？什么意思？啊？我就是为了验证昨晚的那个是不是你。有答案了吗？虽然，但是，然后结果。荣姐，你快说吧，急死我了。虽然那个只是速战速决，但是实在比宋哲强太多了。然后和今天一对比。结果，我确定昨晚那个是你了。姐，姐，我对不起你，是我欺骗了你。你居然敢在宋哲眼皮子底下这样，这到底是怎么回事？荣姐，如果我跟你坦白交代，你能不能原谅我？你说，这一切都是宋哲精心设计的。什么？他想让你尽快怀孕。那也不能让我怀别的男人的孩子啊！他有无精症，这辈子都不可能让你怀孕的。所以，他就找你来让我怀孕。现在公司啊出了资金问题，他急需要那笔钱。怪不得呢，他昨晚还说，等我下个月怀孕，就第一时间跟我父母报喜。你怀孕了，他就可以问你父母要钱了。如果我真的跟你生下孩子，你觉得他会对我们怎么样？你觉得呢？他会把我和你赶尽杀绝。张总，下个月，下个月我一定把钱还上。哥，公司出现了这么大危机，你不用管。这些是上半年的财务表。哥，公司要破产了。你小声点儿。哥。爸妈都等着你光宗耀祖，你怎么弄成这个样子？我的好妹妹，我宋哲是会那么容易被扳倒的吗？小强，你说我们现在要怎么办？其实我有个办法。什么办法？打开宋哲的保险柜。保险柜？保险柜里有什么？只要能打开它，我们就能破解宋哲的所有的秘密。可是。我也不知道密码呀。哼，你只需要提取宋哲的指纹模型就可以了。好，我去试试。喂，老公。哦，你今天回来吃饭啊？好，那我去准备。你去提取他的指纹，我去负责做一个指纹模型。
，还是我老婆做的饭好吃啊。老公，让我看看你这双手。看我手干嘛？我刚跟大师学了手相，我帮你看看。好啊，来，帮我看看。哎，你戴手套干什么？啊，第一次给别人看手相，总得有个仪式感了。是吗？你可要好好给老公看看啊，老公，你这手相可不一般啊！怎么说？你马上就能有破天的富贵了。你这手相可是有破天的富贵，是吗？是啊，我从手相学上看，你这个富贵啊，非你莫属。你再仔细看看。剩下的就交给你了。好，你尽快做出纸模，我这边才能伺机而动。没想到你啊，王小强，还是有两把刷子。现在快要上早，等我们拿到东西再说。宋婷婷，你怎么在这儿？说，你刚刚和那个女的在这儿干嘛呀？没没干什么呀。哼，王小强，你忘记我对你的警告了吗？不是宋婷婷，我都听你的了，都没跟嫂子有肢体上的交往。现在得加上这个女人。好，好，好，我都听你的，行吗？嗯、不是，你要干嘛？这车不是我哥的车啊。这你要管？说，你一个穷小子，哪来这么？这好像不关你的事吧？怎么不关我的事啊？我以后可是要嫁给你的，得查清楚你的底细。你要嫁，我可没说要娶啊。本姑娘看上的，就非嫁不可。见过上杆子做买卖的，头一次见到急着把自己嫁出去的。你是谁？淑琴姐，你怎么来了？他是谁？我就是你要找的人，我要找的人，就是王小强这些不明资产的来源啊！这车子是你送他的？对啊，我不止给他送了车，我还给他送了房呢。如果你也能给他买的话，咱俩 PK 一下。谁结婚还要赔车赔房啊？你自己什么都没有，凭什么来跟我争小强？<笑>谢谢你啊，淑琴姐。你是我的救命恩人，我替你解围这种小事不足挂齿。对了，你来这儿干什么？宋哲要我来趟公司。公司又有什么事情？你放心，我对他的帮助，他是不会乱来的。我怎么觉得他和宋哲之间有事呢？淑琴。我说过了，以后都不要再这样。好，好，好，都听你的。不过这次还要仰仗你给我解决这燃眉之急啊。你每次都是这样，弄出这么大一个烂摊子，就想甩给我。宋哲，我顾淑清可不欠你。顾淑清，你什么意思啊？我的意思是，我顾淑清不会再给你一分钱。顾淑清，我可记得你床上的样子。你要让所有人都知道你床上的风采吗？放开我！大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，那个你的那个高尔夫俱乐部给你打电话，要你过去玩。谁让你进来的？那个，我不是看大哥你喜欢打高尔夫嘛，所以我就赶紧过来给你打报告了。去告诉他，我不去，不去，这几天都不去。啊、好，收到。淑琴姐，这到底怎么回事？啊？在他们婚礼的前一天晚上，宋哲把我和蓉蓉灌醉了，居然和我发生了关系，说他喝醉了，求得我原谅，顾及蓉蓉的感受，我才没有追究他。不过，他后面一直拿这个要挟我。那你以后打算怎么办？我会让他好过。你可以加入我们。什么？
反送大会。你刚刚去哪儿了？我去买东西了呀。不会是和顾淑晴在一起吧？小强，我刚刚让你买的黄瓜，黄瓜呢？哦、啊、哦、啊，我黄瓜，我我跑了几个市场，黄瓜又小又短的，就没有买。那算了，反正你买了我也不会用。啊，吃饭吧。最好别给我耍花招。嫂子，你怎么来了？小强，我要你帮我查一件事情。什么事啊？我要你帮我查一下，宋哲和顾淑晴之间是不是有什么事？什么？你怎么会想着查这个？因为我在宋哲身上闻到了只有淑晴身上才有的香。这个，这个，好，我会帮你查清楚的。你是不是知道什么？怎么会呢？我的怀疑是对的。我又没说什么。如果宋哲和顾淑晴之间没什么的话，他为什么会在意你跟淑晴之间有没有关系呢？哎呀，好好好，我全招了，行了吧？说，嗯、这淑晴啊，确实和宋哲有关系，只不过这宋哲太卑鄙了。哥，我看到嫂子进了王小强的房间。没事，现在就是要他俩在一起。只要他俩能给我宋哲造出个儿子来，哪怕折腾上天都没关系。哥，你都不生气的吗？我看着小强哥这样，我好伤心啊！就你这花痴样，谁你不喜欢？可是小强哥，等哥把钱搞到手，你喜欢谁，哥都帮你弄来了。我不要，我就要小强哥。婷婷，你先回房休息吧。我跟小强有几句话要说。什么事啊，大哥？不管你用任何方法，一定要让你嫂子怀上孕。这我能用什么方法呀？不论什么方法，大哥，这怎么能行呢？嫂子可是正经女人，她绝对不会背叛你的。别装了，你有多馋你嫂子的身体。我又不是不知道，大哥，不可能啊！为了保险起见，今天晚上你就再和我老婆睡一次。要是嫂子不同意呢？我自有办法。他这是发什么疯？小姐，如果不是时间紧迫，我怎么可能让你再碰我老婆？老婆，睡吧。啊，可是我很想要。我累了，不想要。这是你的排卵期，老婆，你趴着好不好？你要干什么？我听说这样更容易怀孕，咱们今天就试试这个姿势。你呀，真的是。爱下针。哎呀，来嘛！老婆，你就闭着眼睛安心享受就好了。马蓉，有了你和王小强这个激情视频，我宋哲能在分家产时占上风。<笑>大哥，你找有事吗？坐。小强，大哥求你件事儿。大哥，你对我这么好，我义不容辞。这个 U 盘一定帮大哥保存好。这 U 盘里面是什么？这个 U 盘，大哥已经加密了。这个在关键的时候能派上大用场的，所以啊，一定要保存好。好吧，去吧。喂，淑琴姐，什么事吗？啊
，在你那儿。好，马上到。蓉蓉，对不起。舒青，这种事情你怎么可以瞒着我？我当时看着你们很幸福，我怕我说出来了，让你难过。你凭什么替我做决定？当时他跪下来求我，我真的以为是他喝醉了才。苏苏是，顾淑晴，你把我整个人生都给毁了。蓉蓉，你怎么来了？是我让他来的。顾淑晴，你不会连王小强也要跟我抢吧？嫂子，你就别纠结这件事了。他也是受害者。受害者？他之前趁我喝醉酒的时候，拍下了我的不雅视频，这些年一直拿这个要挟我。他这个人渣，这些年来，每当他欠钱，或者是输了钱，都拿这个要挟我。不可能，不可能！我不相信自己同床共枕了三年的男人，竟然是个披着人皮的狼。你要是实在不信，就看看这个吧。视频被加密了。有办法破解吗？我只能破解这一点。好，这是宋哲故意给我的警告。故意给的警告？他特意将这个 U 盘交给我保管，就是要我知道这个 U 盘里面有我和嫂子的把柄。看来我们还是抵不他了。纸膜弄好了。这个一定要小心，这个指纹模型一旦验证三次失败，保险柜不但会发出警报，而且还会立马锁死，到时候我们可就前功尽弃了。好了，知道了。好吧，赶紧去吧。你就这么让我出去了吗？你还想怎么样？当然是要点酬劳了。你可别忘了。我们之间的约定，什么约定啊？当然是让我为所欲为的事了。你放心，我林小贝答应过的事情，从来不会反悔。就这么个东西，就能扳倒宋哲？我也从来没有听他提起过这个东西。看来，这才是这个花瓶最重要的存在。老婆，你们都在这儿干什么？我们在打扑克，斗地主。王小强，你在我家玩的挺花啊。老公，你怎么这么早就回来了？还不是想早点来家陪陪你嘛。不对，谁动了我的保险柜？没有啊。宋哲，你是又想把我囚禁你家吗？<笑>这我可不敢。如果我让马蓉看到我们两个在一起，她会做何感想啊？哈哈哈哈哈！宋哲，你千算万算
不会想到我跟蓉蓉道歉，而且和解。如果你不说，我顾淑琴是会三缄其口的。你看着办吧。你可千万不要跟我耍花招，我宋哲可不是吃素的。你也给我记住，我顾淑琴也不是被吓的。你不是说宋哲检查了保险柜吗？你没有拿走 U 盘。我多聪明啊！我给他这个 U 盘里面放了一个特别大的岛国视频，就是这张小小的储存卡，换了我林小贝多少心血。既然我已经将古董花瓶里的东西拿给你了，那你是不是对我的承诺该兑现了？接下来的一个小时，我林小贝都是你。不行，我要三个小时。<笑>只要你有本事，一天一夜我们都可以不出门。哼<笑>。林小贝，我他妈跟你做一次，这辈子死也值了。就只有一次了。为什么？你没听过“兔死狗烹”吗？林小贝。咱们做人不能这么绝情啊！咱们还是先看看成果吧。不好！怎么了？你自己看。这个宋哲居然还防着一手。那我们再努力努力。王小强，你怎么还不睡啊？这么晚，你去哪儿了？我这么晚归，也不要你管吧？那我非要管呢。婷婷，我们是不可能的。那为什么林小贝可以，我不可以？你怎么知道？你怎么会有这个视频啊？我早就发现你和林小贝有一腿，果然被我抓到证据了吧？你要干嘛？我要告诉我哥哥，让他看看他最得力的助手和他的情人是怎么缠绵的。别走，不走也可以。你要干嘛？我要你给我。给你什么？当然是你仅有的东西啦。宋婷婷。你不要乱来啊！你可以给林小贝，给嫂子，为什么不可以给我？我任由你处置好吧。王小三，怎么这辈子这么多美女，上赶着对你投怀送抱呢？哼，宋婷婷，这都是你逼我的，别到时候反咬我一口。我现在就想咬你一口。王小强，你怎么这么强啊？这可是刚和林小贝大战了三百回合后的样子，照我平时的水平、啊。你宋婷婷还不得爱死？婷婷，以后你会更加爱我。可我不想你被别人抢走。没人抢、啊。你别以为我不知道，马蓉、顾淑晴、林小贝都对你虎视眈眈的，都想让你入后宫呢。那你以后乖乖听话哦。嗯，我听话。可是我要出差一个月，那今晚。先把你喂饱吧。<笑>还来，嫂子，你怎么在这儿？你和婷婷上床了？没有啊，蓉姐，没有啊。我有个办法，你验出你说的是不是谎话。什么办法？
。小强，为了证明你对我的忠心，你现在就要了我，快！王小强啊，王小强，你上辈子是造了什么孽，要这辈子精尽人亡来还呢？蓉蓉，咱们改天好不好？改天。不，现在就要。可是，大哥还睡在屋里呢。他睡得跟个死猪一样，根本就不会醒。可是，死就死了，来吧。我的天哪，这一天终于要结束了，我王小强要好好睡个觉了。不会吧，他也要来？喂，淑琴姐，有什么事儿吗？怎么，没事不能给你打电话吗？我不是这个意思。啊。半个小时内到我家。何秋山是头狗牛，你要废啊！我的妈呀！看来今天是非要撑死我不可。淑、啊、琴姐，我来了。小强，姐姐今天好想你。姐姐呀，你就不能换一天想我吗？要给我累死！小强，让我来看看，你到底有多强，好吗？淑琴姐，我只能拼尽全力了。小强，没想到啊，你这么强！我也没想到，啊，这都是今天的第几场了，我居然还能这么厉害。有时候我也不得不佩服我自己。淑琴姐，要是没别的事，我就先回去了。哎，这是什么？这是我给你的保障。保障？这里面的钱可以无限制。淑琴姐，这也太贵重了，我不能要。哎，小强，你值得姐姐这样对你。阿乐，为什么？为什么你要这样对我？要再纠缠我了，我们之间完了。小茹不过是你的同事，我们之间可是有九年的感情，你这么做对得起我吗？懒得跟你这个床上的笨猪废话。床上的笨猪。看来又是一个因为技术不行被退货的大冤种。啊、你放开我！你让我死！多大点事儿啊！寻死觅活的。可是我爱了他五年啊！你不过是让人家白睡了五年，现在人家不睡了，你就居然要死！我真对你们这些女孩的脑回路感到可怕。那我该怎么办？黑瞎，有的时候你要换一个角度去思考嘛。失去一个不爱你的人，应该高兴，可以庆祝的，这样才可以遇到一个对的人呢、啊。道理我都懂，可是我就是很难过。你可以抱抱我吗？你你是谁啊？哎，你是谁啊？我叫王小强，暂时住在宋总家里。哦，我知道了。你就是姐姐说的那个很帅的客人。他是这样说我的，他还让我离你远一点。我有那么可怕？嗯。你好，我叫张媛媛。这么正式的吗？叫我小强哥就行了。欢迎打扰。肯定会的。你先休息吧。我也要休息了。哎。张媛媛，你激动过什么？你才刚分手，怎么可能喜欢上别人呢？不会吧，我居然心动！怎么，你们两个已经先认识了
我们早上就已经互道姓名了。小强，这是我姑姑家的小表妹，也是我们全家的掌上明珠，你懂吗？哦，原来是大嫂的小表妹啊，长得可真可爱。嗯、你可不要打她的坏主意啊！嫂子，你这说哪儿话呀、啊？大嫂的表妹，我只有敬畏之情啊，并无非分之想。那就行。你笑什么？我只是觉得表嫂太可爱了。他不也是为你着想吗？可是，像我这种无趣的女生，应该很少会有人喜欢吧？会、啊。既然是人家的掌上明珠，就不能这么看清自己。你真的很漂亮。可是我前男友说我毫无情趣，他压根提不起兴致。好的感情是要用心培养的，有付出才会有收获。嗯嗯，呃，嫂子，我在帮圆圆看手相呢。是啊，我最近事业、爱情都不顺，你刚好给我看看。你还是找个算命大师给你算算吧。王小强，跟我走。哎，好。没事没事。嗯、小强，你不能这样对我。看来嫂子是吃醋了。王小强，王小强，你何德何能让这么多美女为你争风吃醋啊？冯姐，你不会以为我不爱你了吧？可是我看到你和圆圆之间尴尬暧昧的样子，人家真的挺不舒服的吗？小傻瓜，就算我喜欢他，也丝毫不会影响我对你的爱啊。可是你会分出很多精力爱别人啊。小傻瓜，就算我后宫佳丽三千，你永远是我的皇后。讨厌，就你嘴甜。宋哲和宋婷婷出差了，蓉姐，这两天就让我好好伺候你。婷婷出差之前还在跟我宣誓主权呢，让我不要打你的主意。不是你打我的主意，而是我打你的主意。姐。我想找你借个洗面奶。等会打发的圆圆，有你受用。小强哥好强啊！姐，我想找你聊聊天。等会儿，圆圆。我和小强还有点事要商量一下，可是你们这样大白天的，独处一室也不太好吧？好吧，你进来吧。既然你和你妹妹有事，我就先出去了。姐，你觉得爱情是什么？爱情啊，就是时时刻刻想要跟他待在一起，看到别人跟他在一起，就会莫名的不开心。不论他有钱没钱，身份和地位都不在乎。姐，你说的应该不是姐夫吧？你说的也不是阿浪吧？林小贝，你这个卸磨杀驴的主，我看啊，我还是远离你吧。王小强，如果我告诉你事情有了新的进展呢？你在你在哪儿？既然你不愿意，为什么还要这么诱惑我？我穿成这样，还不是将最好的一面想展现给你？那你还拒绝我？别着急嘛，先谈证据。我知道怎么翻倒宋哲了。快说！当然，首要任务还是把古董花瓶里面的真正 U 盘找到。其次，其次什么？其次就要用上你的抒情剪。你快说，怎么回事？马上，宋哲就要跟顾氏集团合作。这个时候，只要你跟顾淑清联手，就能将宋哲彻底打倒。有这么简单吗？没这么简单，但是也没那么难。你试试不就知道了？啊、林小贝，你干嘛呢？林小贝，林小贝，你在里边干什么呢？开个门都用这么久，人家不是想把最好的状态给你吗？你还凶人家！哎呦，我
我怎么会凶我的小可爱呢？这么久都没有见人家了，是不是不爱我了？怎么可能呢？我这不是最近忙吗？那你忙好了，不要人家。不要生气了，哥哥会好好补偿你的。这是硬生生给我看现场直播呀、啊。嗯，这就结束了。哎呀，太累了。我去洗洗，你好好休息。宋哲就这水平，你都能叫得那么嗨？还不是我林小贝演技，赶紧走吧。小贝，进来给我搓个背。哦，好，你先进去，我马上就来。谁呀、啊？刚刚是个送外卖的。哦，我还以为。家里藏人了呢，不信啊！我让他进来给你搓个背。哎呦，好好，开个玩笑啊！来来来来来，喂，书记姐，你找我有事吗？好，好，好，我马上到。那，书记姐，这是什么？你打开看看就知道了。书记姐，这不是真的吧？为什么不能是真的？太重了吧！我相信你，值得被重用。你真的觉得我值得当顾旭集团旗下 M R 公司的执行？在床上行的男人，任何事都能行。这道理是这么个道理，可是我没有管理经验呢。我说你行，你就行。可是。先不说你能不能胜任这个位置，现在眼下有个事情交给你，你一定要用尽全力去做。我一定能胜任的。小强，坐，吃黄瓜。嫂子。圆圆，你们到底要干什么呀？当然是对你好嘛，小强哥，我就是想让你知道，我也可以。和黄女英，我王小强何德何能啊？哎，慢着慢着，一个一个来。小的们，我才不要你管。如果以后每天都过这样的生活，岂不是比生下还快活？王小强，你怎么来这儿了？小强，你认识？他是我高中同学。你是怎么找到小强哥的？当然是通过你王小强的朋友圈了。你每次发朋友圈都会定位。再说了，我找你那不是分分钟的事情。你找我干嘛？我房子到期了，工作也丢了，在这个城市，我只能投奔你了。可是这里不是我家呀。那怎么办啊？你家收留你就够了，你还给我带回来个拖油瓶？你要干什么呀？既然人家不欢迎你，那我们就出去合租啊。那那也行，我先去收拾一下东西啊。嗯，慢着，你先让你同学住下吧。刚好婷婷也去出差了，你让她住婷婷房间里吧。哎，你说小美啊，这咱们高中同学在外面打拼这么多，你为什么会来找我呢？当然是喜欢你了，笨蛋。大伟他们我都找过了，混的都不如你。这个也是。哎，说实话，你现在混的不错哎。哎，都是别人的，我是不敢跟你吹。现在的我有房有车有黑卡，还是 M 二公司的执行总裁。那你能帮我找个工作吗？这个可以有。什么工作啊，姐？你怎么把他给留下来了？你也看到了，不留下他，小强就得走。这个女人可真烦人了。哪个女人啊，这么烦？当然是你那个同学了。他一找到工作就会离开的。好了好了，别吵了。待会宋哲回来，还是想一下怎么跟他解释吧。跟我解释什么？是这样的
，小强有个同学暂时无家可归，只能住在我们家。你怎么谁都往家弄啊？住我妹妹，你妹妹，还有这个王小强，居然连他的女同学也带进来，不行啊，赶紧走。你们有谁要跟我一起做运动吗？小梅，走，收拾东西去，我带你出去住。哎哎哎，谁说要你们走的？小强的朋友当然就是大家的朋友啊！住，尽管住，想住多久就住多久。跟你妹妹一个样，花痴！只要小强哥不走，我就还有机会。美女。只要你住下来，不出三天就能成为我宋哲的胯下之臣。大家都在想什么呢？都一动不动的。还有这个宋哲，看上去就不是个好东西。小妹啊，你就在这儿安心的住。小强走，哥都不带赶你走的。谢谢宋哥。宋哲，别以为我不知道你心里想的什么东西。哎呀，老婆。我怎么会喜欢外面的花花草草呢？你这么漂亮，这么贤惠，来来来来来。你你怎么也进来了？小强哥，我有好多问题还没来得及跟你探讨呢。比如呢？比如技术上的问题，原来是想跟我切磋床技呀、啊？你问吧，也许我能帮得上你忙。我不太好意思开口说。圆圆啊，圆圆，越是这样，我怎么越看你心里痒痒的？是工作上的？不是。还是生活上的？也可以这么说吧。那是什么方面的？是，是床上的。什么？床上的？你小点声。好，好，好，我洗耳恭听。好，好，好，我洗耳恭听。你听懂了吗？我知道问题出在哪儿了。也就是说。你能帮我解决这种事儿吧？我懂，只是我懂，但是你想要懂，只能，只能，只能怎么样？只能，只能亲身体验啊！你讨厌？那你到底还要不要人家教你？要。哥哥，我来了。<笑>哎呀，陈家这两天不舒服呢。老婆，你怎么了？不会是怀孕了吧？你想要我怀孕吗？我当然想了。那好吧，这两天我去医院检查一下。好，好，好，好，赶紧检查，这次保准怀上了。你怎么那么肯定？呃，呃，感觉，感觉这次一定能行。如果这次真的怀上了，你准备让我爸给你融资多少？这个咱爸还没有具体说。那你就自求多福吧。哎，老婆，王小强，想不到你还有这么多花招呢，你可真是一个好老师。以后你再交男朋友，就不会被人说你是投笨猪了。你怎么知道的？那天晚上，其实我都听到了。原来，你一直都在等着我开口求你，你好坏哦。其实，我还有很多新知识没有教你呢。你是说我们可以再上一堂课？只要你愿意，我随时可以教你。嗯，只要你教，我随时可以学习。那要不，我们再上一课？悉听尊便。我进来了。谁？嗯，小美，你来干什么？怎么？难道我不能来跟你叙叙旧吗？呃，可以，可以，开始吧。你一个人睡，被子怎么那么乱？啊啊！王小强。
嗯？你干什么呀，王小强？你干嘛？谋杀亲夫啊？还敢占我便宜？好，好，我投降还不行吗？你要干嘛呀？你以后不许这样。我哪样啊？我不管，反正以后不许这样。好，我都听你的。你能走了吗？不能！你还要干什么？你能不能借我点钱花花？多少？嗯，三千。拿去，随便刷。你可别到时候这里面没钱啊！回去担心，到时候你看到余额吓死你、啊嗯。去。回来有事吗，淑清姐？是时候马上上任了。哲哥哥，这马上就到了跟张总约定的时间了，你想到办法了吗？马蓉说不定已经怀孕了，马家的融资就能进来了。可是远水解不了近渴呀。马上就要谈成和 M R 公司的合作了，双管齐下，我就不信天要绝我宋哲。不过我听说 M R 公司上任了一个新总裁，可能有新的政策。你听谁说的？听说是顾氏集团未来的姑娘，别人抱出来的。夫人，宋总有客人，你等我汇报一下再进去。蓉蓉，你怎么来了？胡秘书，你不是说宋总办公室有客人吗？什么？也许，可能刚刚走了吧。啊，对对对，客人刚走，小胡不知道。宋哲。什么时候我来公司都特殊通报了？莫不是你有什么见不得人的秘密？哎、老婆，你也知道，公司最近资金紧张，经常有人来找，这员工都草木皆兵了。哎，对了，你今天来干什么？我没事，不能来吗？我巴不得你天天来公司陪我。这是什么呀？傻瓜。两条杠，怀孕了！哈哈哈，哦，我有孩子了！你快放我下了，<笑>别伤到孩子。说的对，说的对。好，我会尽快想办法凑齐的。咱们是不是要把这个好消息告诉咱爸？好吧，也是时候让二老高兴高兴了。嗯。<笑>宋哲，你真以为马蓉的老爹是吃素的呀？喂，王小强，立刻来宋哲办公室一趟。什么？你跳槽了？淑清姐，我真的能在这里办公？傻瓜，只要你愿意，你可以永远是 M 二的总裁。这不可能，我不会是在做梦吧？你王小强救了我，不然我也享受不了当下的生活。再说你在床上，是不是一直哄我开心，过几天就会拿走的呢？只要我在的一天，你王小强每一天都是人生巅峰。<笑>既然决定要留下来，我们也该和宋哲了断了。我和宋哲要断的事可多着呢。<笑>马蓉，你爸什么意思啊？明明说好了，只要你怀孕就会融资，现在怎么突然变卦了？爸爸不是说了吗？最近公司资金紧张。呵呵呵，鬼都能听出来，这是推脱之词。现在外面那么多债主等着，你爸现在不给我钱了，不是把我往死里逼吗？那我能有什么办法？我不管，哪怕你现在去卖。你要给我把钱凑够，要不然我现在就送你去归西。给我住手！王小强，你居然敢用这种口气跟我说话！宋哲，你别以为你还能对我吆五喝六吗？怎么，翅膀硬了？我不允许你这么对蓉蓉。蓉蓉也是你能叫的。我是孩子他爹，为什么不能叫？王小强，你
，你居然敢背叛我！宋哲，你为了你的一己私欲，置女人的尊严于不顾，甚至事后还想处死我，你当我王小强是坐以待毙的主吗？庄庄，你是什么时候知道的？我们之间完了。所以你爸不会给我融资？当然，我爸是不会给你这种狼心狗肺的人融资的。那，宋哲，告诉你，最好别动他。他还是我老婆。我们离婚吧。你想要我离婚？做梦！我马上就要跟 M R 公司签合同了。我一定能东山再起，舒晴，舒晴，你赶快告诉他们，我们马上就要签一份长期的战略合作计划，我宋哲马上就可以站起来的。我现在说的已经不算了，那谁说了算呢？当然是我们 M 二新任总裁王小强。王小强。这小子是你们 M 二的新任总裁。对啊，签不签合同都得看他同意。顾书强，你这不是整我吗？没办法，他是老板，他说了算。<笑>小强，你就可怜下大哥，把合同给签了吧。哼<笑>，大哥，我认你为好大哥的时候，你却要我的命。原来你早就知道啊，但是我宋哲是不会轻易认输的。你这是干什么？顾淑清、马蓉，你们知道我这张盘里的是什么吗？什么？掌握了顾家、马家生杀大权的文件。宋哲，你卑鄙！当初真是瞎了眼才会跟着你。老子费了那么大的劲才搞上了你，不就是为了你爸那点钱？既然你们这么绝情，我宋哲就能狠心给你还的赌债数都数不清。公司你也管理不好，你让我爸如何给你投资？少他妈说教！你还是好好想想，值多少钱吧。你无耻！我无耻，还很下流呢。哼<笑>！如果我跟你签这份合同呢？我只是求财。如果大家都有钱赚，我又何必撕破脸呢？<笑>合同，我可以马上给你签，手里的 U 盘必须得给我。<笑>男人之间的对话简单一点。好，小强，我们公司不能跟这种无耻的人合作。你先别急，凡事以大局为主。啊。非常荣幸跟 M R 公司合作，愿我们合作愉快。钱已到账，确定这 U 盘没有多余备份。哎，我刚刚来的时候复制了一份 ，U 盘可以献给你，但是我还是留下了筹码。万一你们以后翻脸不认账，我可怎么办？你真是个无赖！呃、王小强。如果不是认识我，你还是一个臭送外卖的，以前连跟我说话的资格都没有。我，你，去你妈的，去你妈！你，今天不跟你磨蹭，钱已经到账了，咱们有账以后再算。小强，不要生气了。这两个女人一起来是什么感觉呀？没事，只要能帮到你们就行了。先看 U 盘里到底是什么。我去拿电脑。要不我先出去吧，毕竟是你们两大家族的秘密。老强，其实我们俩早就把你当自己了，留下来一起看看到底是什么吧。对对对，小强，我们还需要你彻底帮我们打败那个禽兽呢。看来宋哲刚刚被我复制这个 U 盘，看来他并没有发现这个 U 盘被调包了。你是说之前那个 U 盘被你调包了
。我之前不是打开了那个保险柜吗？里面有一个古董花瓶，然后把 U 盘用合同性的信纸给他调了个包，试了一下，里面的真实内容。小强，你可真是太牛了，不仅仅是在床上吗？哼。好啊，你们俩果然有一腿。蓉蓉，难道你们俩也有事儿？好啦，你们两个是好姐妹，不要因为我而生气嘛，好吗？小强，你要选谁？会很难选吗？好了好了，两个小祖宗，咱们把这事儿摆平了。你们俩，你们两个，我谁也不要再去招惹了。不是那个意思，难道说事情摆平之后你就要离开了吗？我这不是不想影响你们俩闺蜜的感情吗？蓉蓉抒情，我不知道应该怎么说，才证明我没有那么傻。但是我是真心喜欢你们的，我的身体是不会骗人的，看到你们我就把持不住。其实想要拥有我们也不是难事。只要你同时能满足我们俩就行，不要让我们其中一个独守空房就行。要不，现在就试验一下，好不好喂，我找到了，小强，你真是太强了！我这些年都没有见过比你还强的男人。哎，冯姐，过奖过奖了。小强，以后我顾抒情就是你的女人了。抒情姐，这可使不得啊！我什么身份地位啊，怎么能做配得上你的男人？我说你配，你就配。小强，我还想要。既然姐姐们这么喜欢，那小强我就再好好服侍姐姐们一次。林小贝，你找我干什么？王小强，你不是一直想知道观音摆件里是什么吗？走，我们跟你一起去看看，他还要弄出什么幺蛾子。对，我们一起去。怎么高升了就不想理我了？怎么会呢？只要我王小强沾过的女人，只要用得上我王小强的地方，我当万死不辞。说的真好听，我要你把真正的 U 盘给我，你愿意吗？原来你已经知道了。我早该想到，你当初应该会留了一手。林小贝，如果我把真的 U 盘交给你，你早就被我踢出去。现在也是。啊。你觉得我会把 U 盘交给你吗？你说的是这个吗？怎么会在你手里？小美，你怎么会在这里？表姐，你们两个是姐妹。你该不会真的觉得小美是无家可归才去投奔的你吧？对不起啊，小强，我也是受人之托。我早就算出是你当初偷偷把 U 盘调回来，所以我让表妹小美潜伏到你家，把真正的 U 盘拿出来。李小贝，你居然敢阴我！就你，王小强，你能搞定这么多女人？我不信。那是因为你没有尝到我的甜头。这张卡是真的。你本来就有机会成为有钱人。那如果我答应你，你会好好对我吗？当然可以。王小强，其实。我从高中的时候就喜欢你，那你还害我？谁让你跟蓉蓉和圆圆他们关系那么好？嫂子，圆圆呢？我我不知道啊。姐姐，小强哥，救我！救我！你不要乱来啊！马蓉，赶紧带着钱来赎你妹妹，否则就等着给你妹妹收尸吧。宋哲。我不是给你钱了吗？就你那撒过两枣的，够谁花的？我需要钱，赶紧给我准备十个亿，不然你们只能看到张媛媛的尸体。
小强，一定要救圆圆，否则我真的没办法给家人交代。放心，我一定会救圆圆出来的。黄小强，你不会以为我林小贝像咱两个富家千金一样，只想着男女间的破事？你要怎么办？当然是跟那两位千金合作了。不用找了，我们来了。小强，你还真有两把刷子，不输骑马荣，你就等着你们两个的家族毁灭呢。林小贝，你也太低估我们这些有钱人的智商了吧！赶紧拿着你那个破 U 盘，快点滚！你这是什么意思？宋哲这个草包，没想到你也是个废物。我们顾家早就把少交的税款补上了，而且还成立了个基金会，专门奖励主动交款的人。所以你那个破 U 盘已经毫无用处了。我说过了，只要是我王小强沾过身子的，我不会坐视不管的。你要干什么？我告诉你，我已经掌握了这两年你在宋哲那里干过的龌龊事，但是吧，我王小强不会坐视不管。你到底要干什么？如果你愿意乖乖跟着我王小强，我愿意说服我的两个女人放过你。我愿意，我愿意。<笑>你他妈给我消停点！再给你三分钟时间，如果你姐姐再不拿钱，你张圆圆，今天就是你的死期！我告诉你，你少痴心妄想了，我姐姐他们一定不会如你所愿的。你随便骂，拿到了钱我就飞出国了，你想怎么骂我也听不到。宋哲，强哥，强哥，快救我！这张卡额可以无限刷，别说十个亿，一百个亿都有。你可不能骗我呀！立马拿着钱离开这里。王小强，你知道我最后悔的是什么吗？最后悔的是把我带到你身边吗？原来你还有自知之明。要不是你，我现在还坐在我董事长的宝座上。万万不是如此的下场，宋哲。时至今日，你难道还不知道自己的错误吗？我唯一的错误，就是错信了你。你明明一手的好牌，却被你打得稀巴烂。而你王小强，你的意思，你拿了一手最烂的牌，也能反败为胜，不是吗？等我走了以后，再跟你闲聊吧。<笑>恐怕你现在走不了了。啊！你现在走不了了！<笑>你说什么？你听。小强，你回来了！来吃这个，吃水果。怪不得古代的人挤破脑袋都想当皇上呢。看来真是太享受了。小强，你要不先吃饭吧？吃完饭再洗澡。我觉得蒸笼笼的，吃完饭再洗澡。我觉得呀，应该先洗澡再吃饭。我听小贝姐的，先洗澡再吃饭舒服。我觉得应该听蓉蓉。我觉得听小贝姐的、哎。公司忙的话，就别去公司了。你的身体最重要。小贱的日子，我真的真的还想向前再进五百年。高小美，你居然敢跟我顶嘴！凭什么不敢跟你顶嘴？论辈分，论资历，我高小美也不输你。换句话说吧，你所有的一切都是我的。包括你手里的吃的用的都是我不提钱的，可是我就喜欢提钱。够了，别吵了，说了不提钱的。小强，小强，小强，小强。小强如果你们想跟着我王小强好好过日子，就给我和平相处，听到没？别一天整的鸡飞狗跳似的。但是他们两个也不能忤逆我的意思。不是，一家人和平相处的分什么二帮派啊？除非现在有个公敌，我们才能站在同一战线上。你们不会打算共同攻击我吧？我们怎么敢呢？老公，蓉蓉，他是谁啊？谁啊？我说是公敌，你们什么公敌啊？婷婷，你怎么还敢有脸回来？你哥把我们害得那么惨，嫂子。我尝试过离开小强哥，但是我做不到啊。可是我们这里不欢迎你，嫂子，你让我送婷婷做牛做马都行。嗯
。蓉蓉，现在后宫是你来管，你让谁住谁就住，你让谁不住谁就不住。我呀，不管了。我一个人说的也不算，我们投票决定吧。我反对。嫂子，王小强啊，王小强，一个月之前吧，你怎么能想到自己还能走上如此人生巅峰啊？真可谓是人生处处有惊喜啊！哎，哈哈。